హెల్లో తెలుగు వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈటి బెంటన్ గోస్ట్ ఫ్రీక్ స్టోరీ వీడియోలో గోస్ట్ ఫ్రీక్ లానే వేరే కొన్ని ఏలియన్స్ కూడా సపరేట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో వద్దో కామెంట్ చేయమంటే మీరు ఆ ఏలియన్స్ ను పక్కన పెట్టేసి మీకు ఏ ఏలియన్ గురించి వీడియో కావాలో కామెంట్ చేశారు అలా మీరు అడిగిన ఏలియనే ఏలియన్ ఎక్స్ సరే మీరు అడిగినట్లుగానే ఏలియన్ ఎక్స్ గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నేను తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ వీడియోలో మీతో పాటు షేర్ చేసుకుంటాను బెంటెన్ సిరీస్ చూసేవారు బెంటెన్ క్రియేటర్స్ ఏలియన్ ఎక్స్ ని చాలా తక్కువ వాడారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నిజానికి క్రియేటర్స్ ఏలియన్ ఎక్స్ ని సిరీస్ లోనే కాకుండా రియల్ వరల్డ్ లో కూడా యూజ్ చేశారు అది ఎలా ఎక్కడ యూజ్ చేశారో కానీ తెలిస్తే మీరు ఒక్కటే మాట అంటారు సో అది ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేశారో డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి అలానే నేను మీరు అడిగిన ప్రతి వీడియోని చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ మీరు వాటిని మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ బిల్ ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇక ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా ఏలియన్ ఎక్స్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోదాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో బెంటెన్ ఏలియన్స్ లిస్ట్ లో టాప్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఏలియన్ అయిన ఏలియన్ ఎక్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు ఏలియన్ ఎక్స్ స్పీషియస్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి ఏలియన్ ఎక్స్ స్పీషియస్ నేమ్ సెలస్టెల్ సేపియన్స్ ఈ నేమ్ ని వినగానే చాలా మంది మార్వెల్ ఫ్యాన్స్ ఇది సెలస్టైల్ నేమ్ నుండే కొట్టేశారని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ అది ఏమాత్రం నిజం కాదు ఎందుకంటే స్పేస్ కి సంబంధించిన వాటిని సెలస్టైల్స్ అని అంటారు సో ఆ నేమ్ నే మార్వెల్ అండ్ బెంటన్ క్రియేటర్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్స్ కి యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఏలియన్ ఎక్స్ స్పీషియస్ అయిన సెలస్టైల్ సేపియన్స్ బెంటెన్ మల్టీవర్స్ లో చాలా రేర్ గా కనిపించే ఏన్షియంట్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కాస్మిక్ బీయింగ్స్ వీళ్ళు మల్టీవర్స్ లో చాలా రేర్ గా కనిపిస్తారు అని ఎందుకంటున్నానంటే వీళ్ళు మల్టీవర్స్ లో కంటే కూడా బియాండ్ మల్టీవర్స్ లోని వాళ్ళ లోకమైన ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ లో మా లోకం స్టేట్ లో అలా గాల్లో తేలుతూ నించోని ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అనే రిలం సెలస్టైల్ సేపియన్స్ బర్త్ ప్లేస్ ఎక్కడే ఫిమేల్ సెలస్టైల్ సేపియన్స్ హ్యాండ్స్ లో ఒక ఇన్ఫెంట్ సెలస్టైల్ సేపియన్ వేల సంవత్సరాల పాటు గ్రో అయ్యి ఒక ఫుల్ సెలస్టైల్ సేపియన్ గా పుట్టి ఆ తర్వాత మరికొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఫుల్లీ మెచ్యూర్డ్ సెలస్టైల్ సేపియన్ గా ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి సెలస్టైల్ సేపియన్స్ ఉంటున్న ఈ ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైమ్ కి బయట ఉంటుంది అందువల్లే ఈ రేలం లో ఉన్న వారి పైన కానీ లేదంటే ఈ రేలం కి సంబంధించిన సెలస్టైల్ సేపియన్స్ పైన కానీ టైం వర్క్ అవ్వదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంసీయు లోని డోర్ మామూలాగా కానీ డోర్ మామ కి సెలస్టైల్ సేపియన్స్ కి మధ్య ఉన్న ఒక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా డోర్ మామూ తన పవర్స్ తో ఏం చేయాలనుకున్నా సరే క్షణాల్లో చేసేస్తాడు కానీ అదే కొంతమంది సెలస్టైల్ సేపియన్స్ అయితే ఏ చిన్న పని చేయాలన్నా సరే రోజులు నెలలు సంవత్సరాల తరబడి కూడా ఆ పని చేయాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ అలానే స్టాచ్యూ లాగా నుంచో నుండిపోతారు దీనికి కారణం ప్రతి ఫుల్లీ డెవలప్డ్ సెలస్టైల్ సేపియన్ లో కూడా త్రీ పర్సనాలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి త్రీ పర్సనాలిటీస్ అంటే మీకే మూవీ గుర్తుకొస్తుంది నాకైతే అపరిచితుడు మూవీలోని రామం రెమో అపరిచితుల్లానే ప్రతి సెలస్టైల్ సేపియన్ లో కూడా త్రీ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి కాకపోతే ఈ త్రీ పర్సనాలిటీస్ అందరు సెలస్టైల్ సేపియన్స్ లో ఒకటే నేమ్ తో ఉంటాయో లేదో తెలీదు ఇక బెంటెన్ ఏలియన్ ఎక్స్ లోని త్రీ పర్సనాలిటీస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ సెరీనా ఏమై ఏ విషయంలో అయినా సరే ప్రేమ జాలిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది సెకండ్ పర్సనాలిటీ బెలకస్ ఇతను ఆవేశం మరియు దూకుడు స్వభావాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇక థర్డ్ పర్సనాలిటీ ఏలియన్ ఎక్స్ డిఎన్ఏ హోస్ట్ అయిన బెన్ బెన్ ఈ త్రీ పర్సనాలిటీస్ కి మధ్య జరిగే డిబేట్ లో రీజన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు రీజన్ అంటే ఏలియన్ ఎక్స్ ఏ యాక్షన్ అయినా సరే ఎందుకు చెయ్యాలి అనే పాయింట్ తో సెరీనా అండ్ బెల్కస్ ని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా సెలస్టైల్ సేపియన్స్ వాళ్ళ త్రీ పర్సనాలిటీస్ తో డిబేట్ డైమెన్షన్ లో డిబేట్ కి గాని దిగితే ఆ డిబేట్ ఎప్పటి కంప్లీట్ అయిద్దో అసలు కంప్లీట్ అయిద్దో లేదో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఇలానే ఒక ఆల్టర్నేట్ యూనివర్స్ లో ఏలియన్ ఎక్స్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన ఆల్బిడో వన్ ఇయర్ పాటు అదే డిబేట్ డైమెన్షన్ లో ట్రాప్ అయిపోయాడని ప్రొఫెసర్ ప
అందుకనే సెలస్టైల్ సేపియన్స్ అన్నిట్లో అంత తొందరగా ఇన్వాల్వ్ కారు కాలేరు కూడా కానీ అందరూ సెలస్టైల్ సేపియన్స్ కూడా ఇలానే త్రీ పర్సనాలిటీస్కి మధ్య ఇరుక్కుపోతారా అని అంటే నో ఎందుకంటే సెలస్టైల్ సేపియన్స్లో కొంతమంది వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ని చాలా ఫాస్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు లైక్ బెంటన్ ఆమ్నివర్స్లో కనిపించిన గెలాక్టిక్ గ్లాడియేటర్ అండ్ స్టార్ బియర్డ్ లాగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే న్యూ బాన్ సెలస్టైల్ సేపియన్స్లో ఇలా త్రీ పర్సనాలిటీస్ డెవలప్ అయి ఉండవు ఎందుకంటే ఆలోచించే శక్తి లేని బేబీస్లో మంచి చెడు ప్రేమ ద్వేషం ఇలాంటి ఎమోషన్స్ని వేరు చేసి చూసే కెపాసిటీ ఉండదు కాబట్టి అలాంటి ఈ బేబీ సెలస్టల్స్ నుండి పవర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే వారు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈ విషయం తెలుసుకున్న మల్టీవర్స్ లో ఉండే విలన్స్ ఖచ్చితంగా బేబీ సెలస్టల్ సేపియన్స్ యొక్క పవర్స్ ని దక్కించుకోవడానికి ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కి వస్తారని ఆ రేలం కి చుట్టూ ఒక బ్యారియర్ ని క్రియేట్ చేసి సెలస్టల్ సేపియన్స్ కాకుండా నార్మల్ పర్సన్స్ లోనికి వెళ్లడానికి మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అనే ఒక డివైస్ ని ప్రొఫెసర్ పారాడాక్స్ అనే ఒక టైం ట్రావెలర్ క్రియేట్ చేశాడు దీని కారణంగానే సెలస్టల్ సేపియన్స్ డిఎన్ఏ దొరకడం అనేది అంత ఈజీ కాదు మరి సెలస్టల్ సేపియన్స్ డిఎన్ఏ దొరకటం అంత కష్టమైనప్పుడు హాజ్మిత్ కి ఈ డిఎన్ఏ ఆమ్నెట్రిక్స్ లో యూజ్ చేయడానికి ఎలా దొరికింది అంటే అది రామ్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఎటువంటి అఫీషియల్ ఆన్సర్ లేదు కానీ కొన్ని సూటబుల్ అండ్ కన్విన్సింగ్ థియరీస్ అయితే ఉన్నాయి వాటిలో ఫస్ట్ ది తన త్రీ పర్సనాలిటీస్ ని కన్విన్స్ చేసిన ఎవరో ఒక సెలస్టల్ సేపియన్ గ్రేటర్ కాజెస్ కోసమని తన డిఎన్ఏ ని యాజ్మిత్ కి చుండాలి సెకండ్ థియరీ యాజ్మిత్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీని కలెక్ట్ చేసి ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కి వెళ్లి అక్కడుండే సెలస్టల్ సేపియన్ డిఎన్ఏ ని కలెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ యాజ్మిత్ తన పనులన్నిటినీ పక్కన పెట్టి అంత కష్టపడి మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీని కలెక్ట్ చేస్తాడని నేను అనుకోవట్లేదు ఇక థర్డ్ థియరీ ఇదే నా ఫేవరెట్ థియరీ ఈ థియరీ ప్రకారం సెలస్టల్ సేపియన్స్ కాకపోయినా మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ లేకపోయినా సరే ఫోర్జ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కి వెళ్లగలిగేది లేదంటే ఎవరినైనా సరే తీసుకు వెళ్లగలిగేది ఒకే ఒకడు అతనే టైం ట్రావెలర్ అండ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ క్రియేటర్ ప్రొఫెసర్ పారాడాక్స్ ఈ ప్రొఫెసర్ పారాడాక్స్ ఏ యాజ్మిత్ కి ఏలేనెక్స్ డిఎన్ఏ ఇచ్చుండొచ్చు అయితే ఈ థియరీ నా ఫేవరెట్ ఎందుకైందంటే ప్రొఫెసర్ పారాడాక్స్ బెన్ టెన్ ఫ్యూచర్ మొత్తం చూసి బెన్ ఫ్యూచర్ లో ఎంత గొప్ప పర్సన్ గా మారతాడో ఆల్రెడీ యాజ్మిత్ కి పూర్తిగా చెప్పాడు అలానే పారాడాక్స్ చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా బెన్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు అలాంటి పారాడాక్స్ బెన్ కి తన ఫ్యూచర్ జర్నీలో ఏలేనెక్స్ డిఎన్ఏ అవసరం ఉంది అని తెలిసి తనే ఆ డిఎన్ఏ ని యాజ్మిత్ కి ఇచ్చుండొచ్చు కదా మిగతా థీరీస్ అన్నిటికంటే కూడా ఈ థీరీ చాలా కన్విన్సింగ్ అండ్ రీజనబుల్ గా ఉంది అందుకనే ఈ థీరీ నా ఫేవరెట్ అయింది ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోలో ఏలేనెక్స్ పీషియస్ అయిన సెలస్టల్ సేపియన్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఏలేనెక్స్ డిఎన్ఏ అనేది బెన్ వాచ్ లోకి ఎలా వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ కి కొన్ని థీరీస్ ని డిస్కస్ చేశాను వీడియోలో ఫర్దర్ గా ఏలేనెక్స్ గురించి తెలుసుకునే కంటే ముందు మీ అందరూ కూడా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఫర్బిడెన్ వర్స్ కామిక్ కంపెనీ వాళ్ళ ఫస్ట్ చాప్టర్ లియో సివిల్ వారికి నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా అండ్ అమెజాన్ లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ అండ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి అలానే కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నాయి కూడా రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ టెన్ డేస్ లోనే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కామిక్స్ ని సేల్ చేసి అమెజాన్ లోనే టాప్ ట్వంటీ సెల్లింగ్ బుక్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది ఈ బుక్ సో అమేజింగ్ ఆర్ట్ వర్క్ అండ్ గ్రేట్ స్టోరీతో ఉన్న లియో సివిల్ వారిని వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న ఫర్బిడెన్ వర్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లింక్ తో కానీ లేదా అమెజాన్ ద్వారా మీ ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేసి మన ఇండియన్ కామిక్ యూనివర్స్ లెజెండరీ జర్నీలో మీరు పాట అవ్వండి ఇక తన దగ్గర ఉన్న ఏలియన్ ఎక్స్ తో బెన్ టైమ్ రియాలిటీ మ్యాటర్ అండ్ స్పేస్ లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా జస్ట్ తన థాట్స్ తోనే మ్యానిపులేట్ చేయగలడని మనందరికి కూడా తెలుసు అఫ్ కోర్స్ అందుకోసం ముందుగా బెల్కస్ అండ్ సెరీనా ని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనుకోండి అలా బెన్ సెరీనా అండ్ బెల్కస్ ని కన్విన్స్ చేసో లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ చేసో చేసిన పెద్ద ఫీట్ ఎనైలర్ అనే డివైస్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన యూనివర్స్ మొత్తాన్ని మళ్లీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడని చాలా మంది అనుకోవటం బెన్ టెన్ సిరీస్ లన్నిట్లోనూ ఏలియన్ ఎక్స్ తో బెన్ చేసిన బిగ్గెస్ట్ ఫీట్ ఇదే కానీ చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లు బెన్ ఆ ఎపిసోడ్ లో ఏలియన్ ఎక్స్ తో పాత యూనివర్స్ ని మళ్లీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన యూనివర్స్ ప్లేస్ లో ఒక న్యూ కాపీ యూనివర్స్ ని క్రియేట్ చేశాడు అందుకనే బెన్ క్రియేట్ చేసిన యూనివర్స్ లో తన అవుట్ఫిట్ మ
అలానే మల్టీవర్స్ లో ఉండే సెలెస్టల్ సేపియన్స్ లో చాలా మంది మల్టీవర్స్ ని వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తూనే ఉంటారు ఇదే విషయాన్ని యూనివర్స్ వర్సెస్ టెనిసన్ అనే ఎపిసోడ్ లో చార్జ్ మిత్ అనే గ్యాల్విన్ లాయర్ సెలస్టియల్ సేపియన్స్ బెన్ కి ఆపోజిట్ గా ఇంటర్ గెలాక్టిక్ కౌన్సిల్ లో వేసిన కేసు కోసం అని సెలస్టియల్ సేపియన్స్ ఎలా గ్యాల్విన్ లేడర్ అనే యాజ్ మిత్ యొక్క లుక్స్ ని త్రీ టైమ్స్ మార్చారో విత్ ప్రూఫ్ చూపించాడు అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా బెంట్ అండ్ ఆర్ట్ స్టైల్ డిఫరెంట్ లుక్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోవటానికి రీజన్ సెలస్టియల్ సేపియన్స్ అని చార్జ్ మిత్ అంటున్నాడు అయితే రియల్ వరల్డ్ లో కూడా రిపోర్టర్స్ కొంతమంది బెంట్ అండ్ క్రియేటర్స్ ని బెంట్ అండ్ ఆర్ట్ స్టైల్ ని ఎందుకని ఇలా చేంజ్ చేస్తూ డిగ్రేడ్ చేస్తున్నారు అని అడిగిన దానికి బెంట్ అండ్ క్రియేటర్స్ అయిన మ్యాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ టీమ్ దీని అంతటికి కారణం సెలస్టల్ సేపియన్స్ ఏ సెలస్టల్ సేపియన్స్ వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా ఆర్టిస్ట్ స్టైల్ ని మారుస్తూ ఉంటారు దీన్నే మెటా మ్యానిపులేషన్ అంటారు అని చెప్పి ఆన్సర్ చేసి నాక్ గా వాళ్ళు చేసిన అతిపెద్ద తప్పుని సెలస్టల్ సేపియన్స్ పైకి తోసేయడం జరిగింది అడ్రస్ పెట్టు నాకు పెట్టు అడ్రస్ పెట్టు ఫాస్ట్ పెట్టు అడ్రస్ నువ్వు నాకు అడ్రస్ పెట్టు నాకు అర్థంగా అడ్రస్ పెట్టాలి నువ్వు అడ్రస్ పెట్టు అడ్రస్ పెట్టు ఇలానే మరొక ఫ్యాన్ ఏలియన్ ఎక్స్ అల్టిమేట్ ఫామ్ గురించి అడిగిన క్వశ్చన్ కి క్రియేటర్స్ ఆల్రెడీ ఏలియన్ ఎక్స్ ఒక గాడ్ లైక్ క్యారెక్టర్ సో ఒక గాడ్ కి ఇంకా అల్టిమేట్ ఫామ్ ఏముంటుంది అందుకనే ఏలియన్ ఎక్స్ కి అల్టిమేట్ ఫామ్ ని తీసుకొచ్చే ఉద్దేశం వాళ్ళకి లేదని చెప్పి కానీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో వాళ్ళ టీం మొత్తం కూడా ఏలియన్ ఎక్స్ అల్టిమేట్ ఫామ్ కి పెట్టాలనుకున్న నేమ్ అల్టిమేట్ ఎక్స్ అని రివీల్ చేశారు మరి ఎంత పవర్ఫుల్ అయిన ఏలియన్ ఎక్స్ పవర్స్ ని ఆఖరికి బెంట్ అండ్ క్రియేటర్స్ రియల్ వరల్డ్ లో కూడా వాడేసుకున్నారు కానీ బెన్ ఎందుకని రెగ్యులర్ గా ఏలియన్ ఎక్స్ ని యూజ్ చేయడంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏలియన్ ఎక్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే బెలకస్ అండ్ సెరీన్ అని కన్విన్స్ చేయాలి ఇలా కన్విన్స్ చేయడంలో ఏలియన్ ఎక్స్ బిజీగా ఉంటే అదే టైంలో విలన్స్ వాళ్ళకి నచ్చింది చేసుకుంటూ పోతారు ఒకవేళ బెన్ సెరీనా అండ్ బెలకస్ ని కన్విన్స్ చేసి విలన్స్ చేసిన విధ్వంసాన్ని మార్చడానికి తన ఏలియన్ ఎక్స్ పవర్స్ ని యూజ్ చేసి టైం కంటిన్యూటీని చేంజ్ చేసినా సరే అలా చేసిన ప్రతిసారి ఇంటర్ గెలాక్టిక్ జ్యుడిషియరీ కౌన్సిల్ ముందు తన చేసిన దానికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏలియన్ ఎక్స్ ని యూజ్ చేస్తే మాక్సిమం బెన్ కి జరిగేది నేనేం చేసిన అంతేనండి సింపుల్ గా చేద్దాం అనుకుంటాను అది చిరిగి చాటంతై చాపంత ఉంది ఇదే కాకుండా ఏలియన్ ఎక్స్ చాలా పవర్ఫుల్ ఏలియన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే జస్ట్ తన థాట్స్ తోనే మల్టీవర్స్ మొత్తాన్ని మార్చేయగలదు అలాంటి పవర్ఫుల్ బీయింగ్ ని ఒక సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎమోషన్స్ లో ఉండే హ్యూమన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే అది మొత్తం మల్టీవర్స్ కే డేంజర్ అందుకనే ఏలియన్ ఎక్స్ ని బెన్ యూజ్ చేయాలి అనుకోకపోగా ఒకవేళ ఏలియన్ ఎక్స్ గా పొరపాటున ఆమ్నెట్రిక్స్ వల్ల ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడేమో అని ఆమ్నెట్రిక్స్ లో ఏలియన్ ఎక్స్ డిఎన్ఏ కి లాక్ చేసి ఆ లాక్ చేసిన కీస్ ని తన టీమ్మేట్స్ అయిన గ్వెన్ అండ్ కెవిన్ కి ఇచ్చాడు ఇక చివరిగా ఏలియన్ ఎక్స్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఏలియన్ అయినప్పటికీ కూడా తనకి కూడా కొన్ని వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ ఈ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండేది బెల్కస్ అండ్ సెరీనా ని కన్విన్స్ చేయడమే సెకండ్ ది ఏలియన్ ఎక్స్ ఆర్ సెలస్టియల్ సేపియన్స్ ఎవరో కూడా మేనా పవర్ అంటే గ్వెన్ ని యూజ్ చేసే పవర్ ని యూజ్ చేయలేరు అలానే మేనా అటాక్స్ ని కూడా డైరెక్ట్ గా ఎదుర్కోలేరు కానీ లాజిక్ గా ఆలోచిస్తే సెలస్టియల్ సేపియన్స్ తమ మెటా మ్యానిపులేషన్ పవర్స్ ని యూజ్ చేసి మల్టీవర్స్ లో అసలు మేనా పవర్స్ ని యూజ్ చేసేవారే లేకుండా చేయొచ్చు థర్డ్ వీక్నెస్ ఏలియన్ ఎక్స్ ని కానీ లాస్ట్ బెంటన్ వీడియోలో చెప్పిన అనూర్ సోలార్ సిస్టమ్ లోని వ్యాంపైర్స్ ప్లానెట్ పైన లాంగ్ టైం వదిలేస్తే ఆ ప్లానెట్ ఏలియన్ ఎక్స్ లైఫ్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని డ్రైన్ చేసేయగలదు అయినా తన ఎనర్జీ డ్రైన్ అయిపోతుందంటే మేల్కొనే ఉన్న బెన్ అక్కడే లాంగ్ టైం ఉన్నాడు కదా సో ఈ వీక్నెస్ బెన్ డిబేట్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కుదురుతుంది ఇక ఫైనల్ గా ఫోర్త్ వీక్నెస్ ఇది కూడా ఏలియన్ ఎక్స్ డిబేట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అదేంటంటే బెన్ వాచ్ లో అబ్చెక్ అనే ఏలియన్ ఉంది కదా ఇది బెన్ తినే జంక్ ఫుడ్ తప్ప ఇక ఆఖరికి బాంబులు తినైనా సరే డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు అలాంటి ఈ ఏలియన్ స్పీషియస్ ఏలియన్ ఎక్స్ ను లేదంటే సెలస్టల్ సేపియన్స్ ను వాళ్ళు డిబేట్ డైమెన్షన్ లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు తినేసి డైజెస్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళని కిల్ చేయడానికి వీలవుతుందట సో ఇది ఈ రోజు బెంట్ అండ్ ఏలియన్ ఎక్స్ గురించిన డీటెయిల్డ్ వీడియో ఇలానే నెక్స్ట్ బెంట్ అండ్ వీడియోస్ గా బెంట్ అండ్ సిరీస్ లో ఏలియన్ ఎక్స్ కంటే కూడా పవర్ఫుల్ బీయింగ్స్ వీడియో కావాలా